Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel. This is Just Enzo. At ang pag-uusapan natin ngayon, ano ba yun? The best affordable computer set para sa mga nag-i-start ng small business pa lang. Okay, whatever kung gagamitin mo yun sa, sa printing, documents, or picture printing, uh, ito ang recommend ko na set up para sa iyo. Siyempre, before that, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to subscribe. And click mo rin guys yung notification bell button para ma-update ka guys sa uh, every time mag-upload ako ng panibagong content. So, ayun lang guys. Intro muna tayo. Like so, ayun na nga guys. No? Welcome back. Uh, pagpatuloy na natin yung topic natin regarding sa best affordable computer set para sa mga nagsisimula pa lang sa business. Siyempre, alam naman, alam naman natin yan guys, once na nag-start ka pa sa business, may iba dyan guys na hindi pa ganun kalaki ang capital. Kaya, ito yung best recommend ko para sa inyo. Siyempre, unahan, unahin na natin yan guys, yung <coughs> sa system unit na tinatawag. Ito yung karamihan natin sinasabi daw CPU. Pero, ang tamang tawag dyan guys is yung system unit. Okay, ipa-flash ko yan dyan sa screen yung system unit at ay na nga syempre at start na tayo doon regarding sa system unit at ang best recommend ko guys is Intel Core to Duo okay yan Intel Core to Duo ano ba guys yung Intel Core to Duo ito guys is old model na ito ha at wala wala na tayo guys mabibili na ano na Intel Core to Duo na brand new na processor ngayon Pwede puro second hand na lang yun. Okay? At yung iba guys is nakikita ko sa ibang mga computer store. Yung mga nagpo-post minsan, mabibili mo lang guys na 6,000 or 7,000 pesos. Com computer set na yun ha. Kompleto na yun. With monitor, mouse and keyboard na. Ay ayun ang best recommend ko sa inyo Intel Core to Duo. Bakit Intel Core to Duo? Guys, si Intel Core to Duo kasi kahit sa papano guys is mabilis ang kanyang in, yung mabilis ang kanyang ano yung pag respond kasi dual core na yung ano nya 2 cores na siya guys and 2 threads kung hindi ako nagkakamali at mabilis siya gamitin in, time, in terms of multitask lalo, lalo na guys kung gagamit ka ng ng photoshop yung mga ganun bawa yung mag editing ka picture editing Okay na siya gamitin siya in terms of business na Intel Core to Duo. Siyempre, hindi ang partner niyan guys. Mas, mas maganda guys is kung 2 gig ang RAM memory mo. Okay? 2 gig RAM memory. E, Ipapartner mo yun. O, wag, wag na guys ano. Recommend ko is 2 gig. Wag, wag na kayo mag 1 gig. Mas maganda 2 gig. Okay? Sa Intel Core to Duo natin. 2 gig. Bakit? Para balance guys yung speed. Nang, kasi mahirap guys kung mababa ang memory RAM mo tapos mataas nga ang CPU core mo eh kung mababa ang memory RAM babagal pa rin ang, in terms of multitask na tinatawag kasi sa mga business na lalo na sa mga ano mga printing documents importante guys mabilis ang computer okay importante dyan multitask E eh kung wala pa masyadong budget, mas better na to guys yung ano yung Intel Core to Duo. At uh, in terms in my experience guys is subok ko na Intel Core to Duo guys kasi nag-start din ako dati niya ng printing documents tsaka yung mga picture editing. Intel ang specs lang na ginagamit ko is dual core or Intel uh, or Core to Duo. Same lang naman din yun guys. Ay lang guys, pero kagandahan nito guys is matibay. Okay, matibay ang Intel Core to Duo. Uh, next dyan guys, pagdating naman sa hard drive disk Yung HDD na tinatawag Is better kung Kung 160GB to 250GB Around dyan guys Huwag na kayong bumaba ng 160GB Mas maganda na yung 160 Minimum 160 Or 250GB Okay Kasi para medyo marami kayong malagay na ano Sa storage nyo ng mga files Mga important files, mga pictures, mga documents Minsan may mga customer na ano hinahanap pa pala nila yon after ilang days bumabalik need ng copy mas maganda guys mataas yung tawag dito yung 
storage capacity ng iyong computer. May iba nga guys, akala nila guys, kapag puno na, ba, pag namumula na yung hard drive, akala nila guys is bumabagal na. Bumabagal na. Pero ang totoo dyan, hindi, hindi ba bagal yun. Kahit ma, mamula na yan, ma, mapuno na. Kasi wala naman dun guys yung, ano, yung pagbagal, cost ng pagbagal. Ang pagbagal kasi guys, yung sa processor, kailangan yung processor mo is mataas din guys, yung gigahertz na tinatawag. Kasi sa Intel Core to do guys na processor is may may isa may, may isa may mabibili ka guys na 2.5 kailangan 2.5 GHz pataas. Minsan naka meron guys yung 3.0 GHz. Mas maganda yun guys, mas mabilis yun. Mas mataas na GHz. Bawa 3.0, 3.1 GHz ay mas maganda yun guys in terms of pras in ang uh, ano yung yung multitask na tinatawag sa mga application. Yung iba naman guys, kapag mababa na kasi guys ng 2.0, yung iba 1.8 GHz, mabagal yun guys eh. Kahit anong taas ng RAM mo, kapag mabagal ang GHz, ay useless yun guys. Kailangan balance yan. Okay, kaya yeah, mas maganda na yung mag Intel Core to Duo kayo kung nag-start pa lang kayo at wala kayo masyadong budget pang malaki. Mas better na gamitin yung, yung Intel Core to Duo. Okay. At ngayon, dumako naman tayo sa printer Okay, next naman ang printer Ang recommend ko guys na printer Sa start pa lang kayo Is yung Epson Kahit guys yung Epson 120 Okay Hindi siya 3 in 1 Kung baga ano lang yan For printing purposes lang Epson 120 Kung gusto nyo naman guys na Yung ano Yung may photocopy Pwede na guys Epson L L350 kung hindi ako nagkakamali L350 o kaya L2 220 pwede na yan guys yung continuous guys ha huwag kayong bibili ng cartridge continuous ang bilhin nyo kasi para salpak lang salpak lang kayo ng ink huwag yung cartridge kasi pag ganun guys ma matatalo kayo sa pag re-refill at saka pag bibili kayo ng ano ng cartridge bakit hindi ko nirecommend guys ang canon okay eto guys ha disclaimer lang disclaimer lang In, in ano in terms of ex experience lang guys sa pagdating sa Canon eh medyo sira ng Canon okay pagdating sa ano okay lang siya sa for personal use bawa na bihira ka lang magprint sa bahay mo lang mga project project lang okay siya wala siyang problema pero in terms of business guys na uh, medyo sira ng guys ang Canon ay lang masasabi ko <coughs> unlike sa Epson na uh, medyo matibay yan at ayun din kasi gamit ko guys yung nag nagpiprint ako before is Epson kaya subok ko lang Epson ko ano yung quality nito okay at kung sa monitor naman guys kung tatanungin nyo kahit 17 inches lang pwede na yun guys pag na bumili ng medyo wide kahit yung paano lang yung box type basta LCD pwede na yun guys walang problema dun kasi hindi lang naman yan kasi dati sa akin 17 inches lang walang problema regarding sa pag-view mo ng iyong mga ano, ginagawa kaya mas maganda na guys mag -start, mag, ano, magsimula mo na kayo sa 17 inches kapag may budget na kayo mag, pwede naman kayo mag-upgrade ng monitor 19 inches okay pwede na yun guys wala naman problema dun at ayun nga pala guys ano, bakit hindi ko na recommend yung AMD okay kasi ang uh, competitor guys ng Intel is AMD. Familiar naman kayo sa AMD. Karamihan guys, ang uh, AMD kasi guys is for gaming purposes. Maganda siya gamitin for gaming. Iba kasi guys, magkaiba sila ng futures na tinatawag unlike sa Intel. Intel kasi uh, maganda siya gamitin in terms of business and multitask. Karamihan guys is Intel ginagamit. Um gamitin mo na for gaming magkaiba kasi yun guys iba ang kagandahan ng AMD pagdating sa gaming yung mas mataas kasi guys ang onboard video card ng AMD so regarding dyan guys sa pang gaming naman no, gagawa rin ako ng next vlog dyan kung ano yung recommend ko na budget meal na gaming setup okay so, dag, ano balik tayo dito guys sa Intel ang Intel Core to Duo guys is the best to guys Uh, mas kung ako tatanungin nyo mas gusto ko pa guys yung mga old model na mga na computer unlike ngayon yung mga latest model 
Oo, maganda siya, mabilis, pero in terms of quality, hindi ganun na tumatagal. Unlike before, kaya na tumatagal siya ng how many years, 5 years pataas, yung iba 7 years, pero working pa rin, okay? Katulad guys, nakakilala ko guys na technician din, no? nagpiprint din siya. Nagpiprinting din siya, and mga documents, sa mga picture, ang gamit lang niya ng specs guys ng computer is old model guys na for to do lang yan 2 gig ram alikabok alikabok ang panga guys yung lobe eh. pero in terms of quality matibay talaga siya guys talagang sulit na sulit yung pera mo at ang kagandahan pa daw guys is yung casing yung lagayan ng intel core to do is matibay pwede mo upuan hindi siya na yuyub eh yung kumbaga pwede mo pang ibato sa magnanakaw kung sakaling meron unlike ngayon guys yung mga casing na bibili ngayon nung tingo po mo ng UP na parang lata lang Unlike before talaga ng yung mga pension poor na mga casing, mas gusto ko ngayon guys eh. Kasi matibay talaga yun. Ay, pangit lang siya tingnan. Yung iba, iba kasi guys eh, medyo nag i Gusto nila yung maganda, tingnan. Oo, oh, okay din naman yung representable eh. Pero iba pa rin yung quality. Kasi sa akin guys eh, yung dito yung quality naman, dito in my vlog, regarding sa, eto nga, sa affordable, ano, sa mga nagsisimula pa lang sa business, is ito yung pinag-usapan natin quality okay yung sabi nga tinatawag nga na old but gold okay kaya importante ito guys eh, at, ayun lang naman guys eh, kung nagustuhan mo yung ating vlog regarding sa ito nga yung affordable computer setup para sa mga nag-start ng small business is i-like and share mo to guys para yung iba eh, mapanood din ito at don't forget to subscribe to my youtube channel at maraming maraming salamat po. This is just Enzo. And that's all. Bye-bye. See you on my next vlog.